שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לתקן אקווריום שהתחתית שלו נסדקה. אז אם אנחנו קצת נתקרב, אנחנו נוכל לראות בעצם מה הבעיה פה. זה אקווריום, אקווריום קטן של דגים, איזה משהו מיניאטורי כזה, ופה נוצר סדק וגם שבר רציניים ביותר, כמובן שיש מפה אה, נזילה של מים. אבל אנחנו לא יכולים אה, לתקן את זה בצורה אה, קונבנציונלית, אנחנו לא יכולים את כל החלק התחתון הזה להחליף, כי אם אנחנו קצת נסתכל פה מה קורה, כל הפלסטיק הזה שהוא בעצם הבסיס של האקווריום, שבעצם עליו כל האקווריום מונח, הוא מחובר כל כך חזק, כל כך מודבק לתחתית שנסדקה, שזה יהיה בלתי אפשרי להפריד פה את הסיליקון. ולנסות להחליף את זה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה איזשהו טיפול קצת שונה. אנחנו לוקחים אה, תחתית כזאת, ואנחנו פשוט, אחרי שחתכנו אותה במידות המתאימות, אנחנו נעשה לה עוד טיפ טיפול עם קצת התאמות, ונשים סיליקון, ובעצם נדפיק אותה עם סיליקון על התחתית הקיימת, בצורה כזאת שהיא תאטום ב-100%. נעשה גם קצת סיליקון מסביב כדי לאטום את זה לגמרי, וזה בעצם יחזיק. מה שאנחנו עשינו, אנחנו לקחנו את המידות הפנימיות של האקווארים, לקחנו את המידה מפה לפה, לקחנו את המידה מפה לפה, ובעצם אה, הורדנו איזה 2-3 מילימטר, או אפילו 4 מילימטר, לא משנה, מהמידות, והלכנו וחתכנו מוט, אה, סליחה, פלטה של פרספקס. עובי של 3-4 מילימטר, זה לא ממש משנה. הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות, זה אנחנו צריכים לחתוך פה בפלטה פינות עגולות, כדי שהפינות האלה ישתלבו עם הפינות האלה של האקווריום. אז אנחנו ניגש, נחתוך פינות עגולות כאן, פחות או יותר לפי העין, כמובן נראה שזה מתאים, ואז אנחנו נלך ונשים אה, סיליקון ונדביק את זה. טוב, אנחנו סימנו פה אה, איזשהו רדיוס קטן. אתם רואים, פחות או יותר סימנו פה איזשהו סימן, ואנחנו לוקחים מסור, לא משנה איזשהו מסור, ופשוט נחתוך את זה בעדינות, אנחנו מניחים את זה על איזשהו קרש חיתוך כדי שלא נפצע פה, נחתוך את זה בעדינות ואחר כך גם קצת נשייף את זה. חתכנו עם המסור הישר, פשוט חתכנו אחד ככה, אחד ככה, אחד ככה, קיבלנו פחות או יותר אה, צורה עגולה, אבל אנחנו רוצים שהיא תהיה מושלמת, אז אנחנו לוקחים אה, נייר לטש, לוקחים... כרית זה נקרא בשפת הנגרים ונייר לטש או נייר זכוכית או בד שמיר או לא משנה מה ואנחנו פשוט עושים את זה קצת יותר יפה, קצת יותר עגול עיגלנו את הפינה פה, עיגלנו את הפינה פה גם עיגלנו קצת את הפינות פה ואת הפינות פה כי בפינה כאן, בפינה כאן שזה אמור להיכנס יש שם קצת סיליקון מההדבקה הקודמת ואנחנו לא רצינו להילחם איתו. חתכנו את זה עם מסור נגרים או מסור גב, מי שרוצה יכול לחתוך את זה עם ג'יקסו, מסור אנכי או איך שהחבר'ה קוראים לו ג'קסון. ובעצם אנחנו בודקים, שנייה לפני שאנחנו מרכיבים את זה, אנחנו בודקים באמת שזה יושב במידות הנכונות, אז אנחנו שמים את זה פה ובאמת אנחנו רואים שזה יושב מצוין ומה שנשאר לנו עכשיו זה רק לקחת סיליקון ו... ולהדביק את זה. עכשיו, את הסיליקון אנחנו נמרח במיוחד פה. את הסיליקון אנחנו נמרח במיוחד פה על קו התפר, במיוחד פה על השבר הזה ועל השבר הזה. אנחנו נעשה פה ככה קצת תפרים כאלה של שתיב הערב כדי שיהיה לו מקום ככה שידביק את כל, הש... את כל ה... פלסטיק, את כל הפלטה, ובעיקר אנחנו נמרח פה מסביב ואנחנו נמרח כמות נדיבה בצורה כזאת שכשאנחנו ניקח את הפרספקס ואנחנו נלחץ אותו כלפי מטה, אז בעצם כל הסיליקון יעלה למעלה ומה שיישאר לנו זה רק לעבור עם האצבע ולעשות אותו אה, יפה. צריך לקחת בחשבון שאחרי שאנחנו מורחים את הסיליקון ומדביקים את הפרספקס, מניחים אותו בפנים, הסיכוי להוציא אותו הוא... שואף לאפס. גם אם אני אקח פומפה, זה לא יצא. אז אנחנו צריכים לעשות את זה טוב במכה הראשונה. לקחנו טיובת סיליקון, אוקיי, לפעמים גם קוראים לזה תרמיל, 
יש פה פרט, כל אחד קורא לזה שם אחר. לקחנו סיליקון שמתאים לאקווריום, אבל האמת שגם סיליקון רגיל שלא מתאים לאקווריום, גם יעשה את העבודה. כל סיליקון יעשה פה את העבודה, כי יש פה פשוט כמות ענקית של סיליקון שהולכת להיות כאן, אז בטוח משהו יתפוס שם. ועכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להתחיל למרוח את הסיליקון בפנים, פשוט נתחיל ללחוץ. דבר ראשון אמרנו, אנחנו נעשה את אותו שבר שהיה בעייתי. תזכרו שאנחנו שמים כמות נדיבה כי אנחנו מעוניינים שאחרי שאנחנו נלחץ את זה כלפי מטה אז בעצם כל הסיליקון הזה יתחיל לצאת יילחץ, יידחס ויצא אוקיי, אתם יכולים לראות מרחנו, מרחנו על, על השברים שהיו מרחנו מסביב כמות נדיבה ומרחנו באמצע כל מיני קשקושים והכל האמת שמה שבאמת חשוב זה הסיליקון שמסביב, כל היתר זה בשביל ה... זה תוספת, זה לא הכרחי. אוקיי, אנחנו לוקחים את החתיכה של הפלטה של הפרספקס, אנחנו נכניס אותה בעדינות, ו... ועכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו לוחצים את זה הכי חזק שאנחנו יכולים. אתם רואים שמסביב, כל הסיליקון מסביב והסיליקון על החריץ נלחצו. אוקיי? הנה, אנחנו לוחצים עוד קצת. זה בעצם יספיק לו, ואנחנו תכף ניתן מריחה מסביב על כל ה... על כל הדפנות, על כל הפינה בין הדופן לבין התחתית. נמרח סיליקון על כל הדפנות פה. ככה. לאט לאט. אנחנו מרחנו סיליקון מסביב לחיבורים בכל אה, אה, ארבע הפאות, ובעצם אנחנו רוצים שזה יהיה עוד יותר מוצלח. ומה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את האצבע אם יש כפפה חד פעמית אפשר להשתמש, אם לא זה גם בסדר אבל אנחנו פשוט נעביר עם האצבע בצורה כזאת כדי לעשות את זה קצת יותר צמוד וקצת יותר אלגנטי למרות שגם בלי זה, זה יעשה את העבודה מצוין אני ילדה צמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לקחת אקווריום שהתחתית שלו נסדקה ופשוט במקום שנזרוק אותו, אז השקענו כמה שקלים בלקנות אה, לוח פרספקס, קצת סיליקון, הדבקנו לבד תחתית חדשה, ובעצם קיבלנו אקווריו חדש שעובד. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, ונתראה בסרטונים הבאים. אז להתראות בסרטונים הבאים. טוב, ככה נראה האקווריום, אחרי שמילאו בו מים, שמו דגים, שמו אבנים, צמחים, חמצן, כל הגישפט. זהו, זו התוצאה. וכמובן שאין שום נזילות, כן? אם לרגע זה לא היה ברור.